Assalamu alaikum dear students I hope you will be fine in today topic we are going to study the one of the science special topic which is related to quantity surveying and our topic is how to calculate quantity of steel for a slab okay so dear students jaisa ki aap dekh sakte hai ye hamare paas ek slab hai is slab ke liye jo length hai wo hamare paas 30 feet hai aur iske liye jo width hai wo hamare paas 20 feet hai theek hai डियर स्टूडेंट्स अगर हमने इस स्लेब में स्टील की क्वांटिटी को निकालना है तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे पास जो स्लेब की स्टील है वो हम किस तरह अरेंज करते हैं ठीक है डियर स्टूडेंट्स इस स्लेब में आपको दो किस्म के बार नजर आएंगे ठीक है एक को हम कहते हैं मेन बार ठीक है और दूसरे को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार जो हमारे पास मेन बार होते हैं वो हम सबसे पहले प्रोवाइड करते हैं एन स्लेब और उसकी ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूशन बार को प्रोवाइड करते हैं याद रखिए कि हमारे पास जो मेन बार्स होते हैं वो अलॉन्ग द शर्टर स्पेन होती है और हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन बार होते हैं वो अलॉन्ग द लॉन्गर स्पेन होते हैं ठीक है ये स्टूडेंट्स अगर हम इस स्लेब में मेन बार्स की बात करें तो यहाँ पर आपको शो किया गया है कि हमारे पास जो मेन बार्स है वो नंबर सिक्स बार है और इसकी जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है ठीक है वो फाइव इंचज है और इसके साथ साथ हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो नंबर सिक्स बार है और इसकी जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है वो क्या है एट इंचज है सो डियर स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मेन बार्स हैं वो अलॉन्ग द थर्टी स्पेन अरेंज हुए है ठीक है और इसकी जो सेंटर टू सेंटर डिस्टन है वो फाइव इंचज है ओके सो डियर स्टूडेंट्स अगर हमने इस मेन बार्स को पॉइंट करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस 30 स्पेन को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ ठीक है तो ये हमारे पास इंचेस में कन्वर्ट हो जाएगा और इन टोटल लेंथ को हम डिवाइड करेंगे इन 5 इंचेस सेंटर टू सेंटर पर ठीक है तो हमारे पास जो मेन बार्स है उसकी नंबर आ जाएगी ठीक है इसके साथ 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर आप मेन बार आ जाएगी सेवेंटी ओके नाउ डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मेन बार्स आ गई ठीक है जो अलॉन्ग द थर्टी फीट स्पेन अरेंज हुई है ठीक है नाउ डियर स्टूडेंट्स अगर मैंने इन मेन बार के लिए टोटल लेंथ को कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास वन मेन बार के लिए लेंथ जो है वो कितना है ट्वेंटी फीट है तो अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ बार सेवेंटी है अगर मैं इसको ट्वेंटी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास टोटल लेंथ ऑफ मेन बार्स आ जाएगी ठीक है नाउ डियर स्टूडेंट्स अगर मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बार को फाइंड करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो इस साइड पर अरेंज हुई है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा इस शॉर्टर स्पेन को जो मेरे पास 20 फीट है उसको मल्टीप्लाई करूंगा 12 के साथ टू कन्वर्ट एन टू इंच और इसको मैं डिवाइड करूंगा जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बार की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है एट इंच ठीक है तो इससे मेरे पास आ जाएगी टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार ठीक है और इसके साथ वन अगर मैं प्लस करूं तो इससे मेरे पास आ गई थर्टी वन बार ओके नाउ डियर स्टूडेंट्स अगर मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए टोटल लेंथ को फाइंड करना है तो डियर स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास वन बार के लिए लेंथ थर्टी फीट है तो मैं क्या करूंगा इन थर्टी वन को मल्टीप्लाई करूंगा वन बार के लेंथ के साथ तो मेरे पास टोटल लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार आ जाएगी ठीक है नाउ डियर स्टूडेंट्स अगर मैंने स्टील के लिए क्वांटिटी को निकालना है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा इन टोटल लेंथ ऑफ द मेन बार और टोटल लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार को ऐड करूंगा तो मेरे पास टोटल मेन बार जो है वन फोर सिक्स जीरो फीट है और इसके साथ मेरे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो नाइन थ्री जीरो फीट है सो नाउ डियर स्टूडेंट्स अगर मैं इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर एड करूँ तो इससे मेरे पास टोटल लेंथ ऑफ द स्टील आ जाएगी टू थ्री नाइन जीरो फीट ओके नाउ डियर स्टूडेंट्स मैं इसकी क्वांटिटी को बहुत इजी तरीके से फाइंड कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास टोटल लेंथ यहाँ पर मौजूद है कि टू थ्री नाइन जीरो फीट है और हमें ये भी पता है कि हमारे पास यूनिट वेट ऑफ स्टील जो है वो इक्वल है डी स्केयर डिवाइड बाई ट्वेंटी फोर एंड होल डिवाइडेड बाई टू पॉइंट टू जीरो फोर ये हमारे पास क्या है यूनिट वेट ऑफ स्टील है नाउ डियर स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसी स्लेब में हमारे पास जो बार हमने यूज की है वो नंबर सिक्स बार है तो हम इसी फार्मूले में यहाँ पर डी की जगह सिक्स को फुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो इससे मेरे पास आ जाएगा यूनिट वेट ऑफ नंबर सिक्स बार ओके 
सो नाउ डियर स्टूडेंट्स अगर मैंने मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए टोटल वेट को कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास टोटल लेंथ ऑफ द मेन बार एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार टू थ्री नाइन जीरो फीट है तो मैं इसको क्या करूँगा मल्टीप्लाई करूँगा यूनिट वेट ऑफ नंबर सिक्स बार से तो इससे मेरे पास आ जाएगा वेट ऑफ द स्टील ठीक है वन सिक्स टू सिक्स के जी सुनाओ डी स्टूडेंट्स ये हमारे पास इस स्लेब के लिए मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार की वेट हो गई ठीक है नाउ डी स्टूडेंट्स अगर हमने इसकी कॉस्ट को फाइन करना है तो यहाँ पर हमें पता है कि हमारे पास जो नॉर्मली आजकल रेट है वन टन ऑफ स्टील का वो वन लाइक एंड थर्टी थाउजेंड रुपीज है तो हम क्या करेंगे अगर हमने प्राइस ऑफ वन के जी को फाइन करना है तो हम इस वैल्यू को थाउजेंड पे डिवाइड करेंगे ठीक है तो इससे मेरे पास आ जाएगा प्राइस ऑफ वन के जी स्टूडेंट्स अगर हमने टोटल कॉस्ट ऑफ वन सिक्स टू सिक्स के जी को फाइन करना है तो हम क्या करेंगे हम इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस ऑफ वन के जी के साथ तो हमारे पास इससे आ जाएगा टोटल कास्ट ऑफ द स्टील विच इज यूज इन द स्लेब ओके सो डियर स्टूडेंट दिस इज अवर टूडे टॉपिक आई होप यू विल बी लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस लेक्चर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक प्लीज कमेंट ऑन माई चैनल आई विल ट्राई टू रिप्लाई यूर आंसर सो सी वे नेक्स्ट वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज